শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ আজকে অষ্টম শ্রেণী অর্থাৎ জেএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় এর চার দশমিক এক এই অনুশীলন নিয়ে থাকি এই যে রাশি এই রাশির মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা রাশি থেকে তুললাম এখন দেখো এখানে আমরা সরাসরি যদি এম এবং এন এর মান বসিয়ে দেই তাইলেও কিন্তু রাশির মান চলে আসে কিন্তু যেহেতু আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে রাশি থেকে সংকুচিত করার মানে সিস্টেম আমাদের জানা আছে এই জন্য রাশিটাকে আগে সংকুচিত করে এভাবে যদি তুমি সরাসরি মান বসিয়ে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু নম্বর পাবে না কারণ আমাদের এই সূত্র প্রয়োগ করে তারপরে মান বসাতে হবে তো আমরা এখানে এটাকে যদি সূত্রের আলোকে সাজাতে চাই দেখো এটার ভিতরে কিন্তু সূত্রের একটা দেখা যাচ্ছে আমরা এটাকে যদি ফোর এম এস স্কোয়ার প্লাস এম এস এম এস স্কোয়ার এটাকে হোল স্কোয়ার দেখি তাহলে কিন্তু এইটাই আসে আমাদের সিক্সটিন এম এস স্কোয়ার এম স্কোয়ার এবং সর্বশেষ যেটা আছে সেখানে চলে যাও দেখো সেভেন তাহলে এখানে হলো থ্রি এম এস স্কোয়ার মাইনাস টু এম এস স্কোয়ার এটাকে যদি হোল স্কোয়ার দাও তাহলে এটাকে যদি আমরা এ স্কোয়ার ধরি অর্থাৎ প্রথম রাশির বর্গ এটাকে যদি দ্বিতীয় রাশির বর্গ দাও তাহলে মাঝখানের টান তাহলে কিন্তু আমরা সেই সূত্র অনুযায়ী সাজাতে পারি তো আমরা এখন এটার দিকে তাকাবো না এখানে যা আছে আমরা এই শেষটা এবং শুরুটা অর্থাৎ এটাকে এ এটাকে বি ধরে আমরা প্লাস টু এ বি বানাবো প্লাস কেন এখানে প্লাস দেওয়া আছে যদি মাইনাস থাকে তাহলে মাইনাস টু এ বি বানাতো তাহলে এখানে আমরা যদি প্লাস নেই তাহলে কি হবে সূত্রের টু দিয়ে দিলাম আমরা আর আমাদের এ পজিশন অর্থাৎ প্রথম রাশি হিসাবে যেটা আছে সেখানে এই ফোর এম এস স্কোয়ার প্লাস এম এস স্কোয়ার এটাকে লিখে দিলাম এরপরে দ্বিতীয় রাশি অর্থাৎ বি হিসাবে যেটা আছে সেটাকে এখানে লিখে দেবো সেভেন থ্রি এম এস স্কোয়ার মাইনাস টু এম এস স্কোয়ার এখন আমাদের দেখতে হবে যে উপরে যেটা ছিল উপরের রাশিতে সেটার সাথে ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ ওই রাশিটা কি বিন্যাস করে লেখা হয়েছে নাকি অতিরিক্ত কিছু পাওয়া গেছে অবশ্যই আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে আমরা যদি এখানে গুণ করি টু এবং ফোর তাহলে এইট হয় এইটের সাথে যদি সেভেন গুণ করো তাহলে ফিফটি সিক্স হয় আর এখানে এম এস স্কোয়ার প্লাস এম এস স্কোয়ার থ্রি এম এস স্কোয়ার মাইনাস টু এম স্কোয়ার তাহলে আমাদের অতিরিক্ত কিছুই হয়নি অর্থাৎ রাশিটা আমাদের খুব বহু একই আছে কিন্তু আমরা সূত্রের যে প্যাটার্ন সেই অনুযায়ী এটাকে সাজিয়ে রেখেছি আশা করি তোমাদের এইভাবে লিখতে কোনো সমস্যা নেই ধরো যে এই রাশিটা না থেকে অন্য রাশি থাকে আর আমরা সূত্র যেহেতু জানি সূত্রের আলোকে আমরা এভাবে সাজিয়ে রেখব তাহলে উমা কি দাঁড়ালে এটা হলো প্রথম রাশি আর এটা হলো দ্বিতীয় রাশি তাহলে অর্থাৎ প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশির বর্গ সমষ্টির বর্গ আকারে লিখতে পারি আমরা তাহলে এখানে কি হবে ফোর এম এস স্কোয়ার এম এস স্কোয়ার প্লাস সেভেন থ্রি এম এস স্কোয়ার টু এম এস স্কোয়ার এটাকে আমরা ফোর এস স্কোয়ার লিখে দিতে পারি ওকে এই সূত্র অনুযায়ী যেহেতু আমরা এইটা জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের এই পক্ষটা দেওয়া ছিল আমরা এই পক্ষে এইভাবে লিখেছি তো সেই অনুযায়ী এটাকে আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে কি আসে এটাকে গুণ করে দাও ফোর এম এস স্কোয়ার প্লাস ফোর এম এস স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এম এস স্কোয়ার মাইনাস এটা দিয়ে গুণ করো তাহলে ফোরটিন এম এস স্কোয়ার আর এখানে আমাদের উপরে এখন দেখো যেখানে ক্যালকুলেশন করতে হবে তোমার যে ফোর এম আর টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এটাকে দেখা যায় টোয়েন্টি ফাইভ এম এস স্কোয়ার আর এখানে ফোর এম আর ফোরটিন এম ফোরটিন এম আর ফোর এম তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে যেহেতু একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকবে মাইনাস টেন এম এস স্কোয়ার আর টোটালটার উপরে আবার স্কোয়ার আছে সেই স্কোয়ারটা দিতে হবে আমরা এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ এম এর মানটা বসে দাও এম এর মান হলো সিক্স হলো সিক্স স্কোয়ার এরপরে এই টেন আর এম এর মান হলো সেভেন তাহলে এম এর মানটা বসিয়ে দাও তাহলে কি হবে এটা সেভেন স্কোয়ার আর এখানে ফোর স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু থার্টি সিক্স মাইনাস টেন ইন্টু ফোরটি নাইন এটাই হলো মান এখন দেখো তোমার যদি শুরুতেই এম এবং এন এর মান বসিয়ে দিতে 
তাইলেও কিন্তু এই आंसर আসতো কিন্তু সেটা আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিয়মে হতো না কারণ আমাদের একটা সূত্র প্রয়োগ করে রাশিতে যে বিস্তৃতি করা আছে সেই রাশিটাকে সংকুচিত করে তারপরে আমাদের মান বসাতে হবে शुरू कर
এরপরে তুমি আর একটা লাইন লিখতে পারো অর্থাৎ এ টু বি পাওয়ার ফোর ওয়ান বাই এ টু বি পাওয়ার ফোর এই পর্যন্ত এই লাইনটা আবার তুলে নিতে পারো তারপরে লিখে দেবো প্রমাণিত তো আশা করি তোমরা এভাবে এই সিস্টেমের আরও ক্রিটিক্যালও হতে পারে মানে অর্থাৎ সূত্র প্রয়োগ করা বুঝলেই তুমি সে ম্যাথগুলোও করতে পারো তাই এই ধরনের যত ম্যাথগুলো আছে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে আমি এই চ্যাপ্টারে আর একটা নিয়ম তোমাদের বাকি আছে সেই নিয়মটা আমি দেখাবো আর সেটা হলো দুটি রাশি বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করা ফাই তিন ছ নম্বর ম্যাথটা এখানে আমাদের দুইটা রাশি দেওয়া আছে সিক্স এ প্লাস নাইন বি দুটি রাশি না এখানে একটা রাশি তার ভিতরে একটি বিভিন্ন পদ আছে দেখো এখানে যে এই একটা রাশি এখানে কিন্তু যেহেতু গুণ আছে তাহলে আমরা এটাকে একটা রাশি বলব তো একটা রাশি যেহেতু সেই রাশিটাকে আমাদের দুইটা রাশির বর্গের অন্তর্ফল রূপে প্রকাশ করতে হবে তোমাদের একটু সহজে আমি একটা মজাদার দেখাই যেমন দেখো এইটা ফর্টি ফাইভ এখানে কিন্তু একটা সংখ্যাই আছে এই সংখ্যাটাকে কিন্তু তুমি তিনটি সংখ্যার বর্গের অন্তর্ফল রূপে দেখাতে পারো কিভাবে দেখাতে পারো দেখো যে তুমি এই ফর্টি ফাইভকে যদি এভাবে লিখতে পারো যে নাইন ইন্টু ফাইভ পাঁচ এবং নয় যদি আমরা গুণ করি তাহলে পঁয়তাল্লিশ হয় এখন তুমি এটাকে যদি দেখো যে তুমি যে এ বিয়ের আমি যে সূত্র শিখে আসছি তোমাদের এ বি অর্থাৎ দুটি রাশির গুণফল রাশি দুইটার যোগফলের অর্ধেকের বর্গ বিয়োগ রাশি দুইটার বিয়োগ ফলের অর্ধেকের বর্গ এভাবে কিন্তু লিখতে পারি সেই সূত্র অনুযায়ী তুমি যদি লেখো তাহলে এখানে কি হবে নাইন প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস নাইন মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে কত হলো ফোরটিন ডিভাইডেড বাই টু তার মানে সেভেন স্কোয়ার এখানে হবে কত ঠিক একই বিজ্ঞানিত রাশিগুলোকেও আমরা এই সূত্রের সাহায্যে যে দুটি রাশি বর্গের অন্তর্ফল রূপে দেখাতে পারি এটা কিন্তু এইভাবে না দিয়ে একটা রাশি হিসাবেও দেখাইতে পারতো মানে গুণ করেও দিতে পারতো তখন তোমার এটাকে উৎপাদন বিশ্লেষণ করে
তাহলে ফাইনাল ডে আসে এই বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আর এটা যদি আমরা সাজিয়ে দেখি তাহলে সেভেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এখানেও টু টু চলে গেল দেখো তাহলে আমাদের এই রাশি ছিল দুইটা রাশির গুণ ফল ছিল সেখান থেকে সেটাকে আমরা বর্গের অন্তর ফল রূপে বা বর্গের বিয়োগ ফল রূপে প্রকাশ করলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ফোর পয়েন্ট ওয়ান এর ফোরটিন থেকে ফোর থেকে ফোরটিন পর্যন্ত ম্যাথগুলো করবে আর আজকের আমার এই ক্লাস থেকে আমরা কিভাবে মান নির্ণয় করতে হয় সেই জিনিসগুলো শিখলাম কিভাবে দুটি রাশির বর্গের অন্তর ফল রূপে প্রকাশ করতে হয় সেটাও দেখলাম তো এখানে যে ম্যাথগুলো আছে সবগুলো এই রেসিপি আশা করি তোমরা পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মহামারীর সময় তোমার সুরক্ষা তোমার হাতি তুমি নিজে ঘরে থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো সরকারের নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকো নিয়মিত পড়াশোনা করো এবং 